நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இடையில் பிஜிடிஆர்விக்க ப்ரிப்ரேஷனுக்காக வந்து இந்த பாலிடெக்னிக்கோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ நம்மளுடைய சேனலில் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் நான் தொடர்ந்து சில பேர் வந்து இந்த ஆன்சர்ஸை போஸ்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இடையில் நம்ம அந்த டைம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த ஆன்சர்ஸை நம்ம போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அதனால் மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட்டோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ மேக்ஸிமம் ரிலீஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் அதில் இந்த வீடியோவில் எஸ்எஸ்பி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் எஸ்எஸ்பியில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அபவுட் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் பொறுத்தளவு எதெல்லாம் சரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது ஆல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஹேவ் ஸ்பான்டேனியஸ் மேக்னட்டிசேஷன் ஆல்ரெடி வித்தவுட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டிலேயே ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு அதுக்கு மேக்னட்டைசேஷன் கொஞ்சம் மேக்னட்டைசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் ஆல்ரெடி இருக்கும் டியூ டு ஸ்பின் அதுக்கப்புறம் அது சரி தான் ஆல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் பை ஹீட்டிங் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இது ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலாக மாறும் அப்போ ஹையர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா ஹீட்டிங் அதுவும் சரி தான் ஆர் ஆல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ரொசஸ் டயா மேக்னட்டிசம் அண்ட் பேரா மேக்னட்டிசம் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லா டெம்பரேச்சர்ஸ்லேயும் ஆல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ரொசஸ் டயா மேக்னட்டிசம் அண்ட் பேரா மேக்னட்டிசம் இதை வச்சுருக்குது எல்லா டெம்பரேச்சர்லையும் கிடையாது ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலாக மாறும் அது மட்டும்தான் சரி ஸோ த ரைட்டர்ஸ் ஒன்றும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றும் சரி தான் பாயிண்ட் நம்பர் டூவும் சரி தான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நம்மளை பொறுத்தளவு தப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஒன் அண்ட் டூ அதுதான் சரி அடுத்தது என்ன கியூபிக்கல் கிறிஸ்டல் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் டைமென்ஷன் ஏ ஏ ஏ செட் ஆஃப் பேரலல் பிளைன்ஸ் ஹேவ் மில்லர் இண்டிசஸ் மில்லர் இண்டிசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹச்கே எல் வேல்யூ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அட்ஜஸ்டன்ட் பிளைன்ஸ் ஹேவிங் மில்லர் இண்டிசஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ரெண்டு அடுத்தடுத்த பிளைன்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் டி கேட்டிருக்காங்க அந்த ஃபார்ம்லா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் அ கியூபிக்கல் லேட்டிஸ் டி கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை அந்த லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் லேட்டிஸ் டைமென்ஷன் டி பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் ஹச் கே எல் அந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ பை ரூட் டூ அது வந்து ஆப்ஷன் பியில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பை ரூட் டூ டி வேணும் அப்படின்னா இப்படி கண்ணு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபார் அ கியூபிக்கல் கிறிஸ்டல் அடுத்தது ரெசிப்ரோக்கல் லட்டிஸ் வெக்டர் இஃப் ஏ ஒன் வெக்டார் ஏ டூ வெக்டார் அண்ட் ஏ த்ரீ வெக்டார் ஆர் அந்த ப்ரிமேட்டிவ் வெக்டார்ஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டல் லட்டிஸ் தென் த ப்ரிமேட்டிவ் வெக்டார்ஸ் ஆஃப் அ ரெசிப்ரோக்கல் லட்டிஸ் ரெசிப்ரோக்கல் லட்டிஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதில் அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் கீழே வால்யூம் எலமெண்ட் வரணும் வால்யூம் ஆஃப் அந்த இது வா கிறிஸ்டலில் வரணும் அது வால்யூம் ஆஃப் கிறிஸ்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு வெக்டாரை ஏ ஏ ஒன் வெக்டார் டாட் ஏ டூ வெக்டார் கிராஸ் ஏ த்ரீ வெக்டார் இதுதான் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ஏ ஒன் வெக்டாரை ஏ டூ வெக்டார் ஏ த்ரீ வெக்டாரோட ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் சாரி வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்புறம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த எலமெண்ட் வந்து இருக்கணும் அதில் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஏயில் தான் அதுக்கான இது இருக்குது ஸோ பி ஒன் வெக்டார் ஈக்குவல் டு பி ஒன் அப்படின்னாலே மேலே டூவும் த்ரீயும் வரணும் பி ஒன் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ டூ வெக்டார் கிராஸ் ஏ த்ரீ வெக்டார் பை ஏ ஒன் டாட் ஏ த்ரீ ஏ டூ கிராஸ் ஏ த்ரீ இன்ட்டு டூ பை பி டூ அப்படின்னா அதுக்கடுத்து த்ரீயும் ஒன்றும் வரணும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ அப்படின்னா ஒன்றும் டூவும் வரணும் மேலே ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏயில் இருக்குது அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் இதெல்லாம் சரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது இன் லவே மெத்தட் லவே மெத்தடில் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் வந்து இந்த மூணுமே சரி தான் இந்த லவே மெத்தட் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டடி ஸ்ட்ரக்சர் சிங்கிள் கிறிஸ்டலை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு லவே மெத்தட்
ரொட்டேட்டிங் கிறிஸ்டல் மெத்தடும் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பவர் கிறிஸ்டல் மெத்தட் சார் பவுடர் கிறிஸ்டல் மெத்தட் வந்து கிறிஸ்டல் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பவுடர் பண்ணி பவுடர் கிறிஸ்டலை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது ஸோ இதில் ஆல் த்ரீ ஆர் கரெக்ட் ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே சரிதான் அடுத்தது இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஹைசன்பர்க் எக்ஸே எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டகரல் ஃபார் ஆன்டி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஹைசன்பர்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டகரலோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றாக இருந்தால் அதாவது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் ஸ்பின் ஆல்ரெடி இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டகரல் இருந்தது அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அது செரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அதாவது நெகட்டிவாக இருந்தால் லெஸ் தேன் ஜீரோலாம் கிடையாது பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஹைசன்பர்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டகரல் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் அது ஃபெரோ மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அது நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னா ஜீரோவை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அது ஆப்ஷன் வந்து டீல இருக்குது ஹைசன்பர்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டகரல் ஃபார் அன் ஆன்டி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஆன்டி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ஜே லெஸ் தேன் ஜீரோ அதான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு எளிமையான கால்குலேஷன் இந்த கிறிஸ்டல் த மில்லர் இண்டிசஸ் ஆஃப் அ பிளேன் ஹெச்கேஎல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த த கிவன் இன்டர்செப்ட் கிவன் பிளேன் இன்டர்செப்ட் த கிறிஸ்டல் கிராஃபிக் ஆக்சஸ் அட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் எந்த பாயிண்டில் அந்த கட் கிடைக்கும் இன்டர்செப்ட் கிடைக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஹெச்கேஎல் வேல்யூ கொடுத்து இன்டர்செப்ட் வேணும்னா ஏ பை ஹெச் கமா பி பை கே கமா சி பை எல் அப்போ ஏ பை ஹெச்சோட வேல்யூ டூ பி பை கேவோட வேல்யூ த்ரீ சி பை எல்லோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இதை கொஞ்சம் இந்த எல்சிஎம் எடுத்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் எல்சிஎம் எடுக்கும் பொழுது த்ரீ ஏ அதுக்கப்புறம் டூ பி டூ சி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஏ டூ பி டூ சி அதுதான் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது த்ரீ ஏ டூ பி டூ சி அடுத்தது இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் லேட்டிஸ் ஏ கமா பி அண்ட் சி ரெப்ரஸன்ஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ யூனிட் செல் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா அண்ட் காமா ரெப்ரஸன்ஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த செல்ஸ் செல் ஆக்சஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேவ் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி அண்ட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா இதில் நம்ம ஆப்ஷனை வச்சு எல்லா டேட்டாவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கோம் கியூபிக் கியூபிக்காக இருந்தால் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து டைமென்ஷன் லேட்டிஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த வேல்யூ இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி அடுத்தது டெட்ராகோனலாக இருந்தால் ஏயும் பியும் ஈக்குவல் பட் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஏயும் பியும் ஈக்குவல் தான் பட்டு சிக்கு அது சமமாக இருக்காது அப்புறம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி இது இருக்குது அப்புறம் ட்ரைகோனலுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா ஈக்குவல் தான் பட் நாட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் பட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி எக்ஸாகோனலாக இருந்தால் ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கூறுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி மூணும் சமமாக இருக்கணும் அப்போ மூணும் சமமாக இருக்க அப்படின்னா அது கியூபிக்காகவும் இருக்கலாம் கியூபிக்காக இருக்கும் ட்ரைகோனலாக இருக்கும் கியூபிக்காக இருக்கும் ட்ரைகோனலாக இருக்கும் ரைட் அடுத்தது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா அதுவும் ரெண்டுலேயும் சரியாக தான் இருக்குது பட் கியூபிக்காக இருந்தால் நைன்ட்டி டிகிரி வேல்யூ கொடுக்கல இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருந்தா கியூபிக் மட்டும் வரும் வேல்யூ கொடுக்காதனால ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா அது கியூபிக்குக்கும் ட்ரைகோனலுக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ கியூபிக் அண்ட் ட்ரைகோனல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் மற்றதுக்கெலாம் சரியாக இருக்காது ஸோ டூ ஒன்லி ரெண்டு மட்டும்தான் சரி அடுத்தது இந்த கியூபிக் கிறிஸ்டல் ஹவு மெனி சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இது டுவெண்ட்டி த்ரீ சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ் அதில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அபவுட் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலை பொறுத்தளவு எதெல்லாம் சரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏயும் அதாவது ஒன்றும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீயும் சரி எ ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஹேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் சாரி ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் ட்ரை ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் ஒரு ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் இது வந்து பெர
ஒரு பெர்மனண்ட் டைப்போல் மொமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சென்டர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் சென்டர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸில் செப்ரேட் ஆகிருக்கும் ஆப்ஷன் செகண்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் செக் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சென்டர் குவைன் சைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் தப்பு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் அது பிரிஞ்சுருக்கும் இட் எக்ஸிபிட் எக்ஸிஸ்டர் விசஸ் லூப் அது சரி தான் ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீ திஸ் டூ ஆல் ரைட்டு ரெண்டு மட்டும் தப்பு அப்போ ஒன் அண்ட் டூ அது ஆப்ஷன் சீல இருக்குது அதுதான் சரி மேக்னட்டிக் சஸ்செப்டபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலோட சஸ்செப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் வேல்யூவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் லார்ஜ் வேல்யூவாக இருக்கும் அடுத்தது இதோட எஸ்எஸ்பி கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சது ஒன் மார்க்கில் அடுத்தது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம அப்படியே ஆரம்பித்து போயிட்டே இருப்போம் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ காமா ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன் பை இது டைரெக்டாக தான் காம் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டகிரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அந்த இன்டகிரலில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் பவர் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அதுதான் சரி ஆப்சன்சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த காமா ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதை குரூப் பண்ணியிருக்கோம் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ காமா ஃபங்க்ஷன் எது காமா ஃபங்க்ஷனோட ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி காம் ஆஃப் என்னை வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் காம் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் காமா என் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதுதான் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் காம் ஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி இது ஆப்ஷன் பி சரி குரூப்ஸில் ஏ சைக்ளிக் குரூப் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை சைக்ளிக் குரூப் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு ஒரே சிங்கிள் எலமெண்ட்டை வச்சு அந்த சைக்ளிக் குரூப் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ ஜீரோ எலமெண்ட் கிடையாது மல்டிப்புள் எலமெண்ட் கிடையாது சிங்கிள் எலமெண்ட் இந்த சைக்ளிக் குரூப் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை எ சிங்கிள் எலமெண்ட் ஆப்ஷன் சி ரைட் எ குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்றது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சைக்ளிக் மே ஆர் மே நாட் பி சைக்ளிக் வந்து எ குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் ஆர்டர் ஃபோராக இருந்தால் மே ஆர் மே நாட் பி சைக்ளிக் இங்கே குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ கொடுத்ததுனால ஆல்வேஸ் சைக்ளிக் குரூப்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் குரூப்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் குரூப் தியரியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இந்த குரூப் டி த்ரீ குரூப் டி த்ரீ அப்படின்னாலே அதில் சிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா இ கேபிட்டல் இ ஏ பி சி டிஎஃப் இந்த இருக்கும் இது எத்தனை கிளாஸஸ் உருவாக்கும் அப்படின்னா மூணு கிளாஸஸ் உருவாக்கும் இந்த குரூப் டி த்ரீ ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் கிளாஸஸ் த்ரீ அதுதான் சரியான ஆன்சர் என்னென்ன கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வெறும் ஐடென்டி எலம் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் இ மட்டும் வரும் செகண்டில் ஏபிசி அந்த அந்த மூணு வரும் தேர்ட் கிளாஸில் டியும் எஃப்ம் வரும் அந்த அதான் அந்த மூணு கிளாஸ் மூணு கிளாஸஸ் அடுத்து ஹெர்மைட் பாலினாமியலில் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் த ஹெர்மைட் பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி என் த வேல்யூ ஆஃப் ஹச்என் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஹச்என் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டியில் வந்து ஆட் இன்டகர் ஆட் இன்டிஜர் என் வந்து ஆட் இன்டிஜராக இருந்தால் ஹச்என் ஆஃப் ஜீரோ சீக்வல் டு ஜீரோவாக நமக்கு கிடைக்கும் இது இது ஈவனாக இருந்தால் வேறு சம் ஃபார்முலாஸ் கிடைக்கும் த ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் எஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ஹெர்மைட் பாலினாமியல்லாம் உருவாக்கும் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் வரக்கூடிய மற்றதெல்லாம் உருவாக்கும் அதுதான் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் இ பவர் டூ இசட் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அதுதான் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் ஆப்ஷன் சீல இருக்குது ஸோ இதோட இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவுக்கு நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து முடிந்தது ஸோ இதில் நம்ம எஸ்எஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்பியிலேருந்து கேட்ட பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் கேட்ட ஒன் மார்க்கு அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் குரூப் தியரி ஹெர்மைட் பாலினாமியல் அதுக்கப்புறம் காமா ஃபங்க்ஷன் இதிலேருந்து கேட்டிருக்க ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கூறிய ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்